Merhaba. Elinizdeki elektronik cihaza bakın. Muhtemelen Çin malıdır. Çevremizdeki birçok elektronik cihaz, Çin'de üretilmekte. Bu nedenle Çin'den ürün temin etmek, Amazoncuların temel konularından biri. Evet, birileri size bu ürünlerin tahta kaleden de temin edilebileceğini söyleyecek. Ama tahta kaledekiler de bu ürünleri Çin'den getirmekte. Peki, niye aracılara da para ödeyesiniz? Çin'den ürün temin etmenin avantajları şunlardır. Düşük üretim maliyeti. Üreticiler ufak işletmelerle çalışmaya, daha ufak miktarlarda ürün sağlamaya yatkındırlar. Çok sayıda üretici mevcuttur. Birçok ürün için, Çin tek üreticidir. Alibaba gibi sitelerle üreticilere kolayca ulaşırsınız. Bunun yanı sıra, birçok da dezavantaj vardır, düşük kaliteli ürünler. Genellikle, düşük üretim ve iş standartları. Dil sorunları. Üretim yerini ziyaret etme zorluğu. Kültürel farklar. Ürün ihracı ve gümrük sorunları. Ödeme güvencesi sorunları. Öncelikli olarak, size 6 aşamalı bir plan sunacağım. Bu plan, her ne satarsanız satın, aşmanız gereken aşamaları gösteriyor. İlk olarak, ürününüzün nerede üretileceğine karar verin. Bizim örneğimizde, bu, Çin veya Güneydoğu Asya olacaktır. Her ülke kendi ithalat, ihracat kurallarına sahiptir. Ürünleri Asya'dan satın almak ucuzken, maliyete eklenecek birçok unsur vardır. Özel ürünleri ithal için, birçok kriter mevcuttur. Bir ürünün kota kısıtlamalarına tabi mi, ambargolu mu, vergi indirimli mi olup olmadığını bilmek gerekir. İkinci olarak, bir ürün bulun. Üçüncü olarak, bir üretici bulun. Bu kısım en heyecanlı, ama en zor bölümdür. Dördüncü bölüm, tüm harç ve vergileri hesaplayın. Bazı ülkeler, kendi üreticilerini korumak için, vergileri yüksek tutarken, bazıları ithalatı desteklemek için vergi almaz. Bir gümrük komisyoncusu bulun. Bu işi kendi başınıza yapmayın. Üreticinize danışın, muhtemelen kendi gümrük komisyoncusu vardır. Gümrük komisyoncusu, gerekli tüm prosedürleri ve belgeleri bilir. Tabi, bu büyük miktarda ürünler içindir. Ufak ürünler için, hava yolu nakliyesini kullanın. Kargo firmaları gerekli işlemleri yapacaklardır. Nakliyenizi takip edin. Büyük miktarda ürüne sahipseniz, bir üçüncü tarafa ihtiyaç duyarsınız. Bu üçüncü taraf, üretim sonrası ürününüzü inceler ve size bir rapor sunar. Eğer bir sorun varsa, üreticinizden bunu düzeltmesini isteyebilirsiniz. Düzeltmeyi kabul edecektir, çünkü paranın tümünü önceden vermemelisiniz. Ödemenin geri kalanını almak için, düzeltme yapmak zorunda kalacaktır. Ürününüzü kontrol ettiğinizi göstermek, daha fazla özen göstermelerine yol açar. Bu tür inceleme, 150 dolar gibi bir maliyete yol açabilir. Ürünü nasıl bulacağız? Belirtmek gerekir ki, bu uzun ya da kısa bir süreç olabilir. Henüz bir fikriniz yoksa, size bazı ipuçları sunacağım. Çoğu zaman, ürünlere logonuzu koymak, özel etiket ambalajı, renk değiştirmek gibi ufak değişiklikler isteyeceksiniz. Ismarlama ürünleri daha sonra anlatacağım. Bunun dışında, fabrikaların ürünlerine yöneleceksiniz. Örneğin, internette yeni bir ürün gördünüz. Bu ürünü güvendiğiniz fabrikaya yollayıp, bu ürünü geliştirmek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çinli fabrikalar, yerel pazarlarda bulacağınız ürünleri aynen üretmekte başarılıdırlar. Yeni bir ürün bulmanın en iyi yolu, internette takılmaktır. Kadaza.com sitesi gerekli linkleri sağlayabilir. Herhangi bir kategoriye tıklayın ve ilgili birçok ev sitesine ulaşın. Örneğin, bilgisayara tıklarsanız, bu konuda birçok siteye ulaşabilirsiniz. Buradan kendinize uygun bir ürün bulabilir, rakiplerinizi tanıyabilirsiniz. Yardımcı olacak şeylerden biri, bültenlere üye olmaktır. Böylece firmaların haberleri size hemen ulaşacaktır. Bu bültenlerin kendi e-posta adresinizi meşgul etmemesi için, bu bültenlere özel bir e-posta adresi açabilirsiniz. Ürün bulmanın bir diğer yolu, alışveriş merkezlerine ya da tahta kaleye gitmektir. Amazon işine girdiğinizde, alışveriş sizin için bir iş olacaktır. Gözlerinizi açın ve insanların neye ilgi gösterdiğini takip edin. Seyahat de, fikir bulmaya yardımcıdır. Yurt dışında iken, başka ülkelerde hangi ürünlerin eksik olduğunu bulabilirsiniz. Tabi, 
Fuarlara da gidebilirsiniz. Farklı ülkelerin fuarlarından, kendi ülkenizde olmayan ürünler bulabilirsiniz. Rakiplerinizi takip etmekte faydalıdır. Onların sunduklarına ek yaparak aynı ürünü satabilirsiniz. En sonunda, şunu söyleyeceksiniz, peki hangi ürün doğru? Saydığım seçenekler size bazı fikirler verse de, onları test etmek size kalmış. Ufak miktarda ürün satın alıp, satıp satmayacağına bakmak en iyisidir. Ticaretini yapacağınız ürünün, yasaklanmış olup olmadığına dikkat edin. Sırada, ürün fikrinizi değerlendirmek vardır. Ürünü buldunuz. Bulduğunuz ürüne aşık olmayın. Ürünün satışa uygun olup olmadığını anlamak için, değerlendirme yapmalısınız. Bu süreci, ürün pazar uyumu olarak adlandırıyorum. Pazarın ihtiyacı olan bir şeyi mi satıyorsunuz? Ürünü değerlendirmek için, şu aşamaları geçeceğiz. Maliyet. Üretim maliyeti. Nakliye maliyeti. Nakliye maliyeti yüksekse, kazancınız düşük olabilir. Harçlar ve vergiler. Veri öncesi olası kazanç. Rekabet. Hiç kimsenin ya da çok az kişinin ürünü sattığından emin olun. Piyasayı analiz edin, araştırma yapın. Forumlarda ürünlerinizden bahsedin ama ipucu vermeyin. Shopify gibi sitelerde trendleri inceleyin. Ürünü test ettikten sonra, ürünü temin için 3 etkin yöntem vardır. İnternet, fuarlar, bağlantılar. İnternet, muhtemelen, ürün temini için en hızlı yoldur. İnternette binlerce üretici vardır. Bunlara, örneğin Alibaba'dan ulaşabilirsiniz. Fuarlarda ürünleri inceleyip, üretici ile konuşabilirsiniz. Unutmayın ki, hiç tanımadığınız birinden ürün almak, sorun yaratabilir. Bu nedenle fuarlar, üretici ile karşılaşabileceğiniz yerlerdir. Fuarlara gidemiyorsanız, fuarların internet sayfalarına göz atın. Bağlantılar da önemlidir. Çevrenizdekilere danışın. Kim bilir, Belki de kuzeniniz bir üreticiyi tanıyordur. Eğer hiç bağlantınız yoksa, Alibaba'ya bakabilirsiniz. Alibaba'yı kullanmak, görece kolaydır. Bir hesap açın, firma bilgileri ve detaylarını girin, sonrasında ürün araştırması yapabilirsiniz. Ürünleri veya üreticileri filtreleyebilirsiniz. Günümüzde Alibaba güvenlidir. Çoğu üretici Alibaba tarafından belge kontrolü, telefon konuşmaları, birçok farklı yöntemle önceden değerlendirilmektedir. Bazı üreticiler bölge kontrolünden geçmektedir. Bu demektir ki, üçüncü bir taraf fabrika denetimi yapmaktadır. Siz de bu denetimleri bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ülke ya da bölgeye göre filtreleyebilirsiniz. Çoğu ürün belli bölgelerde üretilmektedir. Örneğin, Çin'in güneyinde her tür elektronik üretilmektedir. Şangay'da cihazlar, metaller, tekstil, aydınlatma ürünleri, Pekin bölgesinde tekstil, kömür, çelik, demir, Mühendislik, kimyasal, seramik ve gıda ürünleri üretilmektedir. Alibaba'daki süreçten bahsedeyim. İlk olarak, araştırmaya başlayın. Aramada iki seçenek vardır, ürünler ve üreticiler. Ürünleri inceleyerek başlayalım. Üreticileri bilmediğinizi düşünelim. Alibaba'da bir ürüne bakıyoruz. Bir milyon ürün var. Unutmayın ki, çoğu, aynı üretici tarafından, birçok kez girildiğinden, benzerdir. Farklı üreticiler tarafından girilen, popüler ürünleri de bulacaksınız. Ticari firmalar, aracılar ve sahtekarları bulmak kolaydır. Sayfadan şöyle filtreleme yapabilirsiniz, altın üretici, Alibaba'da üretici için paralı üyeliktir. Kataloglarında birçok ürün bulunabilir. Yerinde kontrol, Alibaba ve bir üçüncü taraf ile kontrol edilmiş ve hukuki varlığı onaylanmıştır. Değerlendirilmiş üretici, firmanın birçok özelliğini değerlendirmek için, bir kontrol firması ile üçüncü taraf değerlendirmesidir. Makine, personel, mühendisler, belgeleri kapsamaktadır. Ticari bir şirketi, kanun dışı firmayı ya da gerçek bir fabrikayı nasıl anlarız? Ticari veya sahte firmalar, altın üretici değildir ya da yerinde kontrol edilmemiştir. İlk olarak, ürünlerini tanıtan üretici için bir yatırımdır. İkinci olarak, üçüncü taraf fabrikayı kontrol için, Belirtilen adrese giderse, fabrika yerine, gerçek bir üreticinin ürünlerini, yüksek fiyattan satan 3 ofis elemanı ile karşılaşacaktır. Alibaba'da, maalesef, yüzlerce aracı ve sahtekar vardır. Bunların çoğu, hiç üretici olmamıştır. Daha çok, fiyatı yükselten, üretici ile aranıza giren aracılardır. Alibaba'da ticaret sigortası sistemi vardır.
Ticaret sigortası, alıcı ve üretici arasında güven oluşturmak için tasarlanmış, Alibaba tarafından sunulan bedava bir hizmettir. Ürünleriniz, üretici ile kontratınız uyarınca, zamanında yüklenmemişse, ürününüz, üretici ile kontratınız uyarınca, kalite standartlarını karşılamıyorsa ticaret sigortası işleme konulacaktır. Tam talep koruması elde etmek için. İki seçenek vardır. Nakliye öncesi. Nakliye öncesi için, nakliye edilmeden ürünlerinizin kalitesini kontrol edin. Ürünleri kendiniz ya da üçüncü taraf denetim firmalarıyla denetleyebilirsiniz. Teslimat sonrası. Teslimat sonrası için, lütfen ürün kalitesini, nakliyenin 180 günü içinde ve gümrükten geçtikten sonraki 15 gün içinde denetleyin. Talebinizi, tam koruma elde etmek için, ticaret sigortası ile internetten doğrulayın. Ürünü ararken, ticaret sigortasını işaretleyin. Üretici ile temasa geçini tıklayın. Talebi başlatına tıklayın. Talep detayları sayfasında talebi doğrulayın. Ödeme yapmak istediğiniz alım talebini bulun, ilk ödemeyi yapın. Nakliye durumunuzu, teslimat ayrıntılarını kontrol edin. Ürününüz teslim edildikten sonra, kalanı ödeyi seçin. Talep yola çıkınca, talep durumun talimat doğrulamasını bekleye geçer. Doğrulaya basın. Nakliye zamanı veya ürün kalitesi, kontratta istenen standartları karşılamıyorsa, bir itiraz oluşturun. Üretici, 3 gün içinde cevap vermiyorsa, itiraz fiyatını 50 artırabilirsiniz. Siz ya da üretici, 7 gün içinde cevap vermiyorsa, itiraz otomatik yükselir. Ali Baba, her iki tarafça sunulan kanıtlara dayalı olarak karar verir. Üretici hatalı bulunursa, size ödeme yapılır. Bu filtrelerle, bunları aradan çıkarabilirsiniz. Maalesef, Ali Baba'da yeni olduğunuzdan, ya da yeterince çaba göstermediğinizden, Birçok gerçek fabrikayı da eleyeceksiniz. Eğer istediğiniz üreticiyi bulamazsanız, filtreleri sırayla kaldırın. Filtreleme ile 165 bin ürüne indirebildik listeyi. Doğal olarak, tasarım, renk açısından beni ilgilendirenleri inceleyeceğim. Bu üretici, güzel fotolar kullanmakta, ayrıntıları sunmakta, raporlar bile vermektedir. İkinci üretici de güzel fotolara, belirgin açıklamaya, güzel görüntüye sahiptir. Şimdi neye bakacağım ve nasıl devam edeceğim? Bakacağım ilk şey, fiyattır. Bu listeleme için, fiyat 30, 60 dolar efobidir. Efobi, satıcı, ürün en yakın limana geldiğinde, tüm masrafları ödeyecek demektir. Bu seçenek, Asya'dan ürün nakliyesi için, uygulanabilir yöntemdir. Alıcı, son varılacak yere dek, okyanus boyunca, ürünün mevcut tüm nakliyesini karşılayacaktır. Minimum talep miktarına bakıyoruz. Minimum talep miktarı, üreticinin üretime başlamak için en düşük ürün talebidir. Ama çoğunlukla dikkate alınmayabilir. Bizim örneğimizde minimum talep 9 birimdir. Bence bu yanıltıcıdır. Bu genellikle stoklarındaki mevcuttur ve 9 adet alabilirsiniz. Fakat seri üretim için daha düşük fiyatta muhtemelen 100 parça isteyeceklerdir. Ödeme için birçok yaygın yöntem vardır. Hepsinin avantaj ve dezavantajları vardır. Bir üretici ile ne kadar uzun süre çalışırsanız o kadar ödemelerde kolaylık yaşarsınız. Eğer uzun süreli bir iş ilişkiniz varsa bir sonraki ödemenin titi olmasını isteyebilirsiniz. Şimdi yaygın ödeme seçeneklerine ve satıcı olarak sizin için ilgili risklerine bakalım. Telegrafik banka transferi. Alıcı için risk seviyesi ortalamadır. Banka transferi ile üretici üretim başlamadan ödemeyi alacaktır. Bu ödemeyi yapacaksanız asla ve asla %30'dan fazla ön ödeme yapmayın. Geri kalanı inceleme ya da nakliye sırasında yapılacaktır. Bu ödeme yöntemi alıcı için yüksek risk taşır, tanınmayan bir üretici ile çalışırken genelde önerilmez. Yanlış bir şey olursa parayı geri almak zor olabilir. Kredi mektubu. Alıcı için risk seviyesi çok güvenlidir. Kredi mektubu, her iki taraf için de güvenlidir. Bununla birlikte, kredi mektubu, banka nedeniyle, daha karmaşıktır, bir miktar maliyetlidir, sadece büyük miktarda üretim için önerilmektedir. Western Union. Alıcı için risk seviyesi, çok risklidir. Western Union, iyi bilinmeyen kişilerle çalışılıyorsa, önerilmemelidir. 
Yanlış durumunda hiçbir garanti yoktur. Paypal. Alıcı için risk seviyesi görece güvenlidir. Paypal, alıcılar için popüler bir ödeme yöntemidir. Çünkü daha düşük risk, kullanım kolaylığı, alıcının korunmasını sağlamaktadır. Alıcılar tarafından popüler olsa da, para çekme, yüksek vergi oranı, alıcıdan tahsilat nedeniyle, üreticilerce popüler değildir. Emanet. Alıcı için risk seviyesi, çok güvenlidir. Emanet hizmetini kullandığınızda, alıcının parası, bir üçüncü tarafça tutulur, alıcı talebin ulaştığını bildirdiğinde, üreticiye ödenir. Emanet, internette alım satım için, güvenli bir yöntemdi. Genel olarak, başlangıçta, üreticilerle, en yüksek koruma için, Paypal ya da emanet hizmetleriyle, ödeme yapmak isteyeceksiniz. Sıradaki aşama, üretici ile iletişimi başlatmaktır. Kendinizi her üreticiye, profesyonelce tanıtın. Bir üretici ile, ilk defa temasa geçtiğinizde, şöyle gözükebilir. Bu bölümü kopyalayıp kullanabilirsiniz. Sayın nokta nokta, adım, nokta nokta ve, nokta nokta şirketinde, nokta nokta görevindeyim. Biz, nokta nokta çalışan bir firmayız ve, nokta nokta satıyoruz. İnternet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Size, bugün, nokta noktada gördüğüm, ürününüzle ilgili bilgi almak için yazıyorum. Model numarası, nokta nokta. Şu bilgileri iletir misiniz lütfen? Ayrıntıları, ek bir formatta iletebilirsiniz ya da şimdi iletebilirsiniz. Nokta nokta parça için birim fiyat. Minimum talep miktarı. Mevcut belgeler. Üretim süresi. Mevcut renkler. Ödeme yöntemi. Bunları değerlendirip, size olabildiğince erken döneceğim. Eğer sorunuz varsa, benimle temasa geçmekten çekinmeyin. Teşekkürler ve iyi çalışmalar. Bu yazışmayı birçok üretici ile yapın. Çünkü tek bir üreticiye dayanmak iyi değildir. Ali Baba da ilk olarak bir üretici ile konuştuğunuzu söylemeyin. Böyle bir şey daha sonra zararınıza olabilir. Teklifleri ve üreticileri takip etmek için masa üstünde bir klasör oluşturun. Her üretici için bir alt klasör oluşturun. Her alt klasörde kotasyon, üretici profili, belgelendirme gibi klasörler oluşturun. Bazı üreticilerin e-postanızı okumadığını gördüm. Bu nedenle model numarasını belirtin ve kotayı özel olarak sorun. Bazen bir katalog yollayarak hangi ürünü seçtiğinizi sorarlar. Nazikçe şu model numarasında özel bir kota istiyorum deyin. Bu formu kullanmanız şart değildir. Çoğu zaman okumazlar. Bununla birlikte Üreticilerinizi daraltmanızı öneriyorum. Takip için belirgin kayıtlar tutmak önemlidir. Üreticileri azaltırken firmaları ve ürünleriyle ilgili sorular sorun. İşletme lisansı, firma ve fabrika standardı belgelerinin kopyalarını isteyin. Hangi laboratuvarlarla, üçüncü taraflarla çalıştıklarını sorun. Çinli denetmenlerle çalışıyorlarsa şüpheli olabilirler. Fabrika fotolarını ya da firma sunumlarını, numuneleri isteyin. Ne isterseniz sorun. Müşterilerinin kim olduğunu, nerede olduklarını sorun. Satış yapılacak ülkede, müşterileri olup olmadığını sorun. Bu konuda, tecrübesiz olabilirler. Bunları sorun. Rakiplerinizden biri ile çalışıyorlarsa veya benzer bir sektörde iseler, sizin taleplerinizi gerçekleştirebilirler. Bir satıcı profili sunun, ayrıntıları böylece doldurabilirler. Üretim kapasitesi, çalışan sayısı, Ana müşteriler, belgeler belirtilmelidir. Herhangi bir alımdan önce, kalite kontrol ve değerlendirmesi için, numune isteyin. Bunu daha sonra anlatacağım. Son olarak, her şey çok iyi gidiyorsa, durum iyidir. Fiyatlar, şüpheli ödemeler, yanlış iletişim konusunda, dikkatli olun. İleri bir iletişimi sonlandırmak, yeni bir üretici bulmak için, hiçbir zaman geç değildir. Üreticiye sorular sorduğunuzda, ve e-posta yolladığınızda, talepleri paragraf ve ana maddeler olarak yazın, böylece isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı anlamaları kolay olacaktır. Üreticinin her paragrafa yanıt vermesini sağlayın. Kota isteği, bir kotasyon, fiyat istemek, görece basit bir süreçtir. Bununla birlikte, e-postanızın planlanması için vakit ayırmak, alacağınız yanıtların kalitesi ve sayısını artıracaktır. Kota isteği için, basit bir form şudur. 
Sayın nokta nokta. Adım nokta nokta ve nokta nokta şirketinde nokta nokta görevindeyim. Biz nokta nokta çalışan bir firmayız ve nokta nokta satıyoruz. İnternet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Size bugün nokta noktada gördüğüm ürününüzle ilgili bilgi almak için yazıyorum. Model numarası nokta nokta. Şu bilgileri iletir misiniz lütfen? Ayrıntıları ek bir formatta iletebilirsiniz veya şimdi iletebilirsiniz. Nokta nokta parça için birim fiyat. Minimum talep miktarı. Mevcut belgeler. Üretim süresi. Mevcut renkler. Ödeme yöntemi. Bunları değerlendirip size olabildiğince erken döneceğim. Eğer sorunuz varsa benimle temasa geçmekten çekinmeyin. Teşekkürler ve iyi çalışmalar. Birçok üretici ile iletişime başladığınızda ve fiyatlar, minimum talep, ödeme yöntemleri hakkında bilgi aldıkça üreticilerle görüşmeye başlamaktasınız. Görüşme konusundaki bazı ipuçları şunlardır. Talepte bulunduğunuzda fiyatı görüşmektesiniz. İster minimum talebin altında ister üstünde olsun. Kota olarak verilen fiyatı %20 düşürün. Bu hedef fiyatı fabrikaya verin ve indirim isteyin. Çoğu zaman üretici yeni hedef fiyatınızı kabul etmeyecektir fakat %5 düşürebilir. Çoğu durumda miktar çok düşük değilse daha fazla indirim de yapacaktır. Bu ilk talebinizdir. Daha çok talep ettiğinizde indirim artacaktır. Birkaç üreticiye kadar düştüyseniz tüm seçenekleri değerlendirin. Sorular sadece fiyat ve minimum miktarı hakkında değildir. Hızlı mı cevap verildi? Detaylı mı cevap verildi? Yoksa baştan savma mı cevap verildi? İletişim kurmakta zorlanıyorsanız, üretim başladığında neler çekeceğinizi düşünün. Alibaba'dan ürün için uygun bir üretici bulmak büyük bir deneyimdir. Saydığımız aşamalar ve ipuçlarını takip etmek uygun ve iyi bir üretici ile çalışmanızı sağlar. Seçeneklerinizi gözden geçirin, birçok kotasyon, muhtemelen numuneler talep edin. Ürünü veya numunesini görmeden ürün satın almayın. Fonksiyon, sağlamlık, kalite için numuneyi talep etmelisiniz. Numune talep edildiğinde çoğu üretici para talep eder. Çoğu normal fiyatın üstünde para talep eder. Çünkü bir numune yapmak maliyetlidir. Daha fazla para talep etmelerinin gerçek nedeni numune istemenizden korkmalarıdır. Her şekilde bu bir yatırımdır. Çoğu üretici ilk talepte numune maliyetini geri ödeyecektir. Ürün talebinde bulunduğunuzda üreticiye bunu hatırlatın. Numune yollama, alma konusundaki ipuçları şunlardır. Bir numune istediğinizde gümrüğe takılmak istemezsiniz. Pil bulunduran ürünler, hava yolu ya da kurye aracılığıyla gönderilmeyecek çok şey vardır. Kuryenizden bilgi alın. Üreticiden numune ile verilen numune faturada numune üzerinde ticari değeri olmayan numune yazılması isteyebilirsiniz. Bu şekilde gümrüktekiler bu ürünün tekrar satılmayacak bir numune olduğunu göreceklerdir ve bu nedenle vergilendirmeyeceklerdir. Üreticiden faturadaki numune maliyeti değerini düşürmesini isteyin. Çok düşük olmamalıdır, inandırıcı durmaz. Örneğin size 9 dolara satmak için bir ürün istersem beyan edilen miktar 3 dolardan az olmalıdır. Eğer pahalı gözüken bir ürünse çok düşük fiyat belirtmeyin. Bazı durumlarda büyük numune talebi gümrüğe takılabilir. Çünkü çok düşük beyan edilen numuneler şüphe oluşturur. Vergi ve harç vermek zorunda kalabilirsiniz. Fabrikadan bir numune talep ederseniz şunlardan emin olun. Kaç adet istediğinize dair bir e-posta teklifi yollayın. Rengi belirtin ve numunenin nasıl gözükmesi gerektiğini belirtin. Yollanacağı adresi belirtin. Üreticinin ticari değeri olmayan numune ifadesini koyduğundan emin olun. Üreticiye numune ödemesini ilk ödemeden düşeceğinizi söyleyin. Numune değeri için uygun bir miktar beyan edin. Numunelerinizi aldığınızda görsel bir inceleme ve fonksiyon testi yapın. Numuneniniz ister tekstil, ister elektronik, ister dekoratif ürün olsun mutlaka test edin. Sıkın, çekin, kullanın, nasıl çalıştığını test edin.
ürünün müşteri dostu olup olmadığını anlamak zordur. Eğer siz beceremiyorsanız, müşteriniz ürünü nasıl kullanacak? Ürününüzün, herkes için kullanım kolaylığı olduğunu görün, bir kullanıcı kılavuzu var mı? Bakın. Basit fonksiyonları test etmek için, mühendis olmanız gerekmez. Üründen anlayan biri varsa, ürünü ona yollayın, kullanıp yorum yapmasını isteyin. Değiştirmek istediğiniz bir şey varsa, ürünü iyileştirmek ya da bir konuda sorun çözmek için, üreticinizden talepte bulunun. Üreticinin her sorunu çözeceğinden emin olun. Büyük çaplı perakendeciler veya satın alma firmaları, genellikle bir talepte bulunmadan önce numuneleri profesyonel şekilde test ederler. Bu testler kendi laboratuvarlarında ya da üçüncü bir tarafla yapılabilir. Ürününüzün düzenlemelere uyduğundan ve kalite standartlarına uyduğundan emin olun. Üçüncü tarafa bağlı olarak size birkaç yüz dolara mal olacaktır. Ürünleriniz maliyetli ise 500 parçadan fazla ya da toplamda 2000 doları aşıyorsa bu aşamayı öneririm. Üreticinize gönderebileceğiniz bir test raporu alacaksınız. Talebin gerçekleştirilmesinden önce geri dönüş ve ürün iyileştirme isteyin. Bugün gerçekleştirilmesi gereken birçok temel zorunluluk var. Örneğin plastik ve tekstildeki kimyasal maddelerin ürün içinde belli bir miktarı geçmesine izin verilmemekte. Bazı ürünlerin belli sertifikalara sahip olması lazım. Bu demektir ki ürün ithalat için belli kriterlere göre önceden onaylanmakta. Daha ufak miktarda talepte bulunan ufak firmalardan %95'i kimyasal maddeler ya da diğer teknik zorunluluklar için ürünlerini test etmiyor. Müşterinize doğrudan ürün gönderiyorsanız sorun yaşamazsınız. Fakat daha büyük firmalara ya da toptancılara ürün satıyorsanız Test raporları isteyeceklerdir. Eğer değiştirmek istediğiniz bir şey varsa, bunu üreticinizden isteyin. Üreticinizin sorunları çözeceğinden emin olun. Unutmayın ki, ilk ürününüzü başlatmış ya da başlatmayı planlıyorsanız, bu aşama gerekli olmayabilir, çünkü maliyetlidir. Bununla birlikte, hali hazırda bir işiniz varsa ve işi büyütmek istiyorsanız, buna mecbursunuz. Farklı ürün tipleri bilmek isteyeceksiniz. Açık ürünler ODM ve kapalı ürünler OME vardır. OM, orijinal ekipman üreticisi ve ODM, orijinal tasarım üreticisi anlamına gelir. Bu, ürün aramada önemli bir bilgidir. İkisi arasındaki farkı bilmelisiniz. Alibaba'da bulacağınız her şeyi genellikle ODM'dir. Büyük bir marka ile karşılaştığınızda, örneğin Samsung, bu OME'dir. Bu demektir ki, Samsung bir şeyi tasarlamış. Ürünü başka birine satmaması için, üretici ile özel bir anlaşma yapmıştır. Bu ürün Samsung'a özeldir. Yani, Samsung, muhtemelen üreticiyi, ürünün kalıbı için, tüm masrafları ödemiştir. Genelde, kalıp çok pahalıdır. Kapak gibi, ufak parçalar kolayca 2000 dolar tutabilir. Kalıp, ürünün üretimi için gereklidir. Ham madde, kalıp sayesinde işlenecektir, dolayısıyla ürünün bir parçasıdır. OME ürünler, genellikle bir üreticinin internet sitesinde ya da fuar alanında sergilenmez. Üretici, bu ürünü müşterilere gösteremez. OEM'in avantajı, tek sizin tasarımınız olmasıdır. Dezavantajı, önceden yatırım gerektirmesidir. Sadece Kickstarter gibi sitelerden bir avans aldığınızda ya da ürüne çok inandığınız için kendiniz yatırım yapmaya karar verdiğinizde bu seçeneği öneririm. OME, üreticinin tasarım, prototip ya da ürün gelişimlerinden bahsetmesini yasaklayan bir anlaşmayı kapsamaktadır. Unutmayın ki, her üretici OME yapamaz. Yatırım büyüktür. Uzun süreli nakliye süresi. Yüksek miktarda ürün. Ürününüz benzersizdir ve size aittir. OME, kalıbın fabrika tarafından tasarlandığı, onun mülkiyetinde olduğu anlamına gelir. Ürünlerini ve tasarımlarını istediklerine satarlar. Yani bir fuara gittiğinizde herkes sergilenen ürünü satın alabilir. Bu seçeneğin avantajları ve dezavantajları vardır. Avantajı kalıba yatırım yapmamanızdır. Ürünü üreticiden alabilirsiniz. Rengini değiştirebilir, kendi markanızı koyabilirsiniz fakat tüm değiştireceğiniz bunlardır. Dezavantajı herkesin satın alabilmesidir. 
kendi ürününüz değildir. Bu seçenek, Çin'de ürünleri bulmak ve satın almak için en çok kullanılan yöntemdir. Kolaydır, hiçbir tasarım ya da yatırım yoktur, ufak miktarda ürün üreticiden alınıp hızla gönderilebilir. Unutmayın. Ufak talep miktarları. Herkes satın alabilir. Daha kısa nakliye süresi. Bazı üreticiler sizin için o emeğe yatırım yapmak ister. Çok fazla ürün alıyorsanız bu talep edilecektir. O emeği için yeterince sermayeniz yoksa fakat üreticinin varsa bir yıllık alım karşılığında yatırımı üreticinin yapmasını isteyebilirsiniz. Daha sonra ürünü kendi satacaktır. Bunu sadece ürününüze inanıyorsanız yapın. Üretici ayrı bir kontrat ile sizden satış garantisi isteyecektir. Ürün ödemesi ve ürün nakliyesine yönelik inkoterm terimleri vardır. Eğer Çin'den bir üretici size teklifte bulunuyorsa genellikle efobidir. Efobi, üreticinin ürünleri üretip en yakın limana götürmesi demektir. Sorumluluğu orada biter ve siz gerisini halledersiniz. Asya'dan ürün alırken en çok kullanılan seçenektir. Bütçenize ve nakliye deneyiminize göre size uyabilecek birçok farklı seçenek vardır. Üreticinizle ya da gümrük komisyoncunuzla ürünlerinizin nasıl gönderileceğini konuşun. Üreticiniz, başarınız da önemlidir. Onlara ne kadar iyi davranırsanız, o kadar size, diğer müşterilere göre daha iyi hizmet vermek isteyeceklerdir. Üreticiler, kendilerine iyi davranıldığında, müşteri taleplerine daha çok dikkat ederler. İyi üreticilerin, her zaman bekleyen müşterileri vardır. Tek müşterileri, siz değilsiniz. Ucuz mal mı istiyorsunuz? Ucuz mal alın. Amazon'da rakiplerinizle yarışıyorsanız, muhtemelen en ucuz ürünü arıyorsunuz. Ürünleriniz kalitesiz olursa şaşırmayın. Amazon'da eleştiriye tutulacaksınız. Rakiplerinizden ayrılmak için belki de daha pahalı, iyi kalite ürünler isteyeceksiniz. Üreticilerle iyi ilişki için 6 kural vardır. Karşılıklı fayda oluşturun. Karşınızdakine saygı duyun. Adaletli olun. Güvenin. Destekleyin. Yardımcı olun. Bu demek değildir ki, üreticinize körü körüne inanın. Denetim, kontrol raporları ve yolladıkları belgelere kolayca indirim yapmasına yine de dikkat edin. AliExpress.com, dünyada en çok kullanılan pazarlardan biridir. Buradan ufak miktarda ürün alabilirsiniz. Alibaba'nın bir parçasıdır. Bu seçeneği, Sadece az miktarda satın alacaksanız ve sadece piyasayı test etmek için kullanın. Unutmayın ki bu ürünler, ürünlerini Alibaba'da satan üreticilerin stoklarıdır. Bunlar, üreticinin diğer müşterilerinden geri dönen ürünler, hatalı ürünler ya da üretim fazlaları olabilir. Çoğunlukla ürünlerini AliExpress'te satan firmalar, ürünü üreticiden alıp internette satan ticari firmalardır. Ürünlerinizi toplu halde üreticide yaptırmaktan %30 ila 70 daha pahalıdırlar. Ama piyasayı test etmek için az miktarda ürün gerektiğinde iyi bir seçenektir. AliExpress ile ilgili konular şunlardır. Ürünün kalitesini bilemezsiniz. Bu ürünler üreticinin stoğundaki ürünlerdir. Ürünleri inceleyemezsiniz. AliExpress'te ne alacağınızı bilemezsiniz. Eğer ürün alacaksanız çok yorumlu olan Satışı iyi bir satıcıdan alın. AliExpress, emanet vasıtasıyla güvenli ödeme seçenekleri sunar. Alıcı ve satıcı korunur. Bir Alibaba firması olan Alipay'ı ücreti saklar. Ürün alıcıya ulaşınca ödemeyi yapar. Bir sorun olursa iki taraf arasında arabuluculuk yapar. Alipay tarafsızdır ve bu nedenle adaletlidir. Emanet kullanmanın bir başka faydası kredi kartı numaranızı vermemenizdir. Gelen ürünü beğenmezseniz bile indirim isteyebilirsiniz. AliExpress dünyanın her yerine ücretsiz nakliye sağlamaktadır. Ufak miktardaki ürünleri bir araya getirmek için Çin postasıyla anlaşıp ücretsiz nakliye sunmaktadırlar. AliExpress yakın tarihte orta çaplı ürünleri bir araya getirmek için tasarlanmış, AliExpress depolamasını başlatmıştır. Böylece büyük talepler gibi ücretsiz kargo sağlanmaktadır. Bu durum İthalatçıların nakliye masraflarında en az %30 indirim sağlamıştır. Bununla beraber nakliye bazı durumlarda 60 güne çıkmaktadır. 
hiçbir takip numarası verilmemektedir. Nakliye ürün kaybolabilmektedir. AliExpress, diğer kargo firmalarını da desteklemektedir. Böylece nakliye iki güne dek düşmektedir. Çin'deki, bir fuarda yeni bir alet bulmak, çok yaygındır. Fakat bu ürün kopyalanmış ve çoktan satılıyor olabilir. Bunlardan uzak durun. Her şeyden önce, gümrükte takılabilir. İkincisi, numuneyi alıp, satmaya başlarsanız, tasarımın sahibi, sizi mahkemeye verebilir. Ufak değişiklikler yapmak mümkündür, ama garanti sağlamaz. Çoğu tasarım patentlidir, bunlardan uzak durun. Bir üretici, size değiştirilmiş ürün satıyorsa, sakın almayın. Üründen kazanç sağlamak için, maliyeti hesaplamalısınız. İthalat vergisi farklı şekillerde hesaplanabilir. Ben, üçte bir kuralı uyguluyorum. Üreticiden aldığım ürünün üstüne, yüzde otuz ekliyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Hong Kong ve Singapur'da bu şekildedir. Bazı ülkeler yüksek vergi alırken, bazıları hiç almaz. Üstüne yüzde sekiz FBI, artı yüzde on depolama ve ambalaj masrafı ekliyorum. Satış fiyatımı, bunların üstünde tutuyorum. Büyük miktarda nakliye yapıyorsanız, deniz yolu ile nakliye yapacaksanız, bir lojistik uzmanı gerekecektir. Lojistik uzmanınızla bağlantı kurmak, ne bilgi vereceğiniz konusundaki notlar şunlardır. Konteyner hacmi. Üretici tarafından hesaplanan, ürün hacmi. Tahmini talep. Karton ve kutulardaki miktar. Eskuyu sayısı. Kaç farklı ürün. Ortalama boyutlar ve ağırlıklar, birden fazla ürün varsa. Etiketleme zorunlulukları. Görülebilirlik zorunlulukları. Etiketlerin nereye yapıştırıldığı. Nakliye adresleri. Ürünün gideceği adres. Ne tür ürün. Etiketler, kutular, yapıştırıcı bantlar. Lojistik uzmanlarından fiyat aldıktan sonra, fabrikanızın lojistik uzmanından da fiyat alın. Karşılaştırın, uygun olan fiyatı seçin. Nakliye masrafları ile tahliye masraflarını hesaplayın. İki tip deniz nakliyesi vardır. Tam konteyner yüklemesi, bu demektir ki, üreticiden, tümü sizin ürünlerinizi ihtiva eden, bir tam konteyner istemişsiniz. Bazı ürünler, özellikle ufaksa, bir konteyneri kaplar. Düşük konteyner yüklemesi, tam bir konteynerden az ürün talep etmişsiniz, ürününüz, diğer müşterilerin ürünleriyle birlikte paketlenecektir. İlk ithalinizde, muhtemelen, düşük konteyner yüklenmesi kullanacaksınız, çünkü miktarınız az. Tam konteyner yüzlerce ürün demektir. Yükleme ve indirmeyi lojistik uzmanınız yapacaktır. Alibaba da sizin için düşük konteyner yüklemesi yapmaktadır. Ürün sayfasında, nakliye fiyatı az seçeneğine gelin. Ticaret güvencesi talep numarasını kapsayan bir lojistik talep oluşturun. Nakliye süresi, tam hacim. Ağırlık dahil talep detaylarını üreticinin internetten tamamlamasını isteyin. Asya'da denetim yapan firmalar vardır. Birçok çeşit ürün denetimi yaptırabilir, test etmek istediğiniz numuneyi onlara yollayıp, bir araştırma gerçekleştirerek, üreticinize iletebilirsiniz. Ürün denetim tipleri şunlardır. Nakliye öncesi denetim. Ürün tamamen üretildikten sonra ürünü denetler. Ürün sırasında denetim. Her şeyin yolunda gittiğini görmek için, ürünü, üretim aşamasında denetler. Başlangıç üretim kontrolü. Ürünü, ürünlerin beşte biri üretildiğinde denetler. Konteyner yükleme kontrolü. Konteyner yüklenirken doğru yükleme ve miktarı kontrol eder. Üretim takibi. Üretim sırasında ürünlerinizin basit takibi. Numunenizi denetimciye gönderebilir, daha da iyisi, üreticiden, Test için bir numune göndermesini isteyebilirsiniz. Neyin test edileceği, piyasa kurallarına bağlıdır. Birçok fabrika Alibaba tarafından denetlenmektedir. Üreticinizden en son fabrika denetimi raporunu isteyin, ya da Alibaba'ya bakın. Alibaba'da ise, muhtemelen, bir fabrika denetimi geçirmiştir. Bu nedenle, fabrika olumlu rapor almışsa, denetim aşamasını geçebilirsiniz. Emin değilseniz, ve çok ürün alacaksanız, Fabrikayı denetletin. Bu işlem, fonksiyon testi, üretim kontrolünü kapsar, ürünün talebe göre üretilip üretilmediğini kontrol eder. Bunlardan birine veya hepsine başvurabilirsiniz. Bu sizin güveninize kalmıştır.
Tüm süreci internetten yapabilirsiniz. Ayrıntılar hakkında size bilgi verebilirler. Testinizi ya da denetiminizi gerçekleştirdikten sonra bulguları hakkında bir rapor yollayabilirler. Duruma göre ürün talep edebilir ya da iyileştirme isteyebilirsiniz. Talep oluşturmadan önce yapılacak şeyler şunlardır. Üreticinizi değerlendirdiniz, maliyeti hesapladınız, numuneyi gözden geçirdiniz ve alım talebi için hazırsınız. Her şeyi elden geçirdiğinizden emin olmak için şunları gözden geçirin. Üreticinizle ödeme şartları belirgin ve görüşülmüş. Nakliye süresi ve yöntemi belirgin ve görüşülmüş. Gümrük elemanınız bilgilendirilmiş, nakliyeye hazır. Denetim firması ile anlaşılmış, hazır. Deponuz ürünleri almaya hazır. Gümrük vergileri netleşmiş. Çin'deki tatil dikkate alınmış. Bir talep oluşturduğunuzda, ambalaj, ürün ya da kutuların üzerine basılmasını istediğiniz etiketlere veya sayılara sahip olmalısınız. Üreticiniz, etiketleme konusunu sormalıdır. Özel işaretler ve etiketler, şu konuları kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Hukuki nakliye yasalarına uymak. Doğru muamele sağlamak. İçeriği saklamak. Alıcının nakliye ve gümrük gerekliliklerini tanımlamasını sağlamak. Çevresel ve güvenlik standartlarına uyumu sağlamak. Alıcı olarak siz, kolay tanımlama için, kargoda gözükecek ihraç işaretlerini belirlemek zorundasınız. Ürünler, nakliye için birçok işaret gerektirebilirler. İhraç kutu işaretleri talep formunda ve üretici tarafında faturada açıkça belirtilmelidir. İşaretler kargonun üç yüzünde, tercihen üst ve iki yanda görülmelidir. Bazı ürünler, temel bilgilerin yer aldığı etiketleri gerektirir. Bunlara, sınıflama etiketi denir. Tipik bir sınıflama etiketi şu şekilde gözükmektedir. Çoğu üretici, size kesin miktarda bir minimum talep miktarı vermektedir. Çoğunluğu görüşülür. Bazı ürünler, belli bir miktarda üretilebilir. Bu nedenle, bu miktardan az olduğunda, ekstra ücret istenebilir. Ürün talebine hazırsınız. Şu detayların belirgin olduğundan emin olun. Denetim konusunda üreticiyi bilgilendirmek. Fiyat ve isim sayısı, renk referansı dahil. Nakliye tarihi. Ödeme şekli. Denetim tarihi. Lojistik uzmanı. Mümkünse, ürünün fotosu. Etiketlerde talimatlar, kutularda işaretler. Gönderim adresine dair talimatlar. İhraç kutusu işaretleri. Sınıflama etiketleri. Ürün talebinde bulunun ve üreticinin onayını ya da proforma faturasını bekleyin. Çin'deki tatil tarihlerine dikkat edin. Bu tatiller, talep ve nakliyenizi önemli düzeyde etkiler. Bazı fabrikalar 4 hafta kapanır. Talep tarihinden nakliyeye, depoya malın gelmesine dek genel süre, Yaklaşık 90 gündür. Bu günleri dökelim. Talep ve idari netleşme, etiketler, paketleme dahil 5 gün. Ham madde alımı 20 ile 30 gün. Üretimin ayarlanması 10 gün. Üretimin başlaması 5 ile 10 gün. Nakliye 30 gün. Gümrük ve depoya taşınması 5 ile 10 gün. Şimdi üretici faturanızı göndermelidir. Özellikle şu detaylara dikkat edin. Birim fiyat. Miktar. Ödeme şartları. Nakliye. Talep numarası. Proforma faturayı imzalayıp gönderebilirsiniz ama ben tavsiye etmem. Kendi alım talebiniz de üretici tarafından imzalanmalıdır. Talebi takip etmek önemlidir. Alım talebi verip sırt üstü yatamazsınız. Üretici ile iletişimi koruyun. Günlük olmak zorunda değil, fakat haftada bir, özellikle denetim ve nakliye günlerinde. Son tarihi unutturmayın. Bazı taleplerin, ambalaj gibi, alım talebinden sonra konuşulması yaygındır. Alım talebi sırasında, üreticiyi bilgiye doğmayın, gerekli olanları iletin. Asya'da birçok denetim firması vardır. İnternet sitelerine gidin ve bir talep oluşturun. Ayrıntıları yazın, hatta üreticinizden, Onlara bir numune göndermesini isteyin. Bu numune ile denetimciler, denetim tarihinde fabrikaya gidecek, mevcut numune ile üretilen ürünleri karşılaştıracaklardır. Denetim tamamlandıktan sonra, 
bir denetim raporu yollayacaklar. Bu rapora bağlı olarak üreticiye, nakliyeye başlamasını söylersiniz. Ya da üreticiye, anlaştığınız şekilde ürünü düzeltmesini söylersiniz. Tamamen memnun kaldıktan sonra nakliye başlatılabilir. Ufak hatalar göz ardı edilebilir. Fakat büyük hatalar düzeltilmelidir. Üretici düzeltecektir. Çünkü ödemenin geri kalanını almak ister. Her şeyi başta ödemeyin. Nakliye için üreticinizin lojistik uzmanı ya da kendinizinki ile önceden anlaşmışsınızdır. Nakliye türleri şunlardır. Deniz nakliyesi. Üretici ürünleri hazırlar, nakliye belgelerini lojistik uzmanınıza yollar. Nakliye için lojistik uzmanınızla temasa geçme zamanıdır. Lojistik uzmanı tüm gerekli aşamaları halleder. Ürünün depoya ulaşması 35 ile 40 gün sürer. Hava nakliyesi. Ürününüz azsa hava yolu ile gönderebilirsiniz. Fiyatlar deniz nakliyesinin 20 katıdır. Ürünleriniz bir hafta içinde nakledilir. Amerika Birleşik Devletleri'ne girerken 800 dolar altındaki faturalarda ürünün ithal vergisi alınmaz. Bu konuda kargo şirketi ile de görüşebilirsiniz. Ufak miktardaki ürünler için kargo firması ile hava yolu nakliyesi kullanın. Kargo firması gerekli işlemleri gerçekleştirecektir. Ürünleriniz en sonunda Amazon deposuna ulaşır. Artık FBA aşaması başlamıştır. İyi kazançlar.